si César va preso, quien se queda sin su papá es Noelia. Yo tengo claro cómo está todo. ¿Tu mamá te va a ayudar? Siempre y cuando te alejes de César. No, no, no. Tiene que haber otra manera. No hay otra forma, Camila. Yo ya hice mi parte. Yo ya traté de limpiar el nombre de César con la policía. Pero está en ti impedir que tu familia lo refunda en la cárcel. Voy a alejarme de César. Acepto tu trato. Si lo salvas de la cárcel, jamás me vuelvo a acercar a él. ¿Estás segura de lo que me estás ofreciendo? César no tiene contactos, mamá. No tiene dinero. Y lo más importante, es inocente. Él no merece ir a la cárcel. No estarás jugando conmigo para que ayude a tu novio y cuando ya esté libre de culpa vuelvas corriendo a sus brazos? No, mamá. Ya te dije que acepto el trato. Pero quiero que uses todos tus contactos, todos tus recursos, pero que César salga libre. Uh, Cami. Oye, necesito hablar con Adriana. ¿Crees que la puedas hacer que venga? Ya te dije que terminaras con eso. Yo voy a evitar que vayas a prisión y lo voy a hacer sin ayuda de nadie. ¿Y? ¿Sin sacrificar a un inocente mundo? Paola, mi jefa de prensa, me dijo que unos periodistas te vieron en la casa de Ferrer. ¿Qué quieres? ¿Que nos descubran? ¿Que descubran qué? Que nuestro matrimonio es una farsa. Que estás obsesionado con esa mujer y que aunque trato de sacártela de la cabeza, no lo consigo. Y que me tuve que casar contigo a pesar de que cada día te amo menos. Nadie te obligó a casarte conmigo. Ya es un poco tarde para decir lo que uno siente. Mm. ¿Por qué mejor no dejamos de jugar a la pareja perfecta y asumimos que es solamente para la prensa? ¿Qué hicimos, Alejandra? No sé, pero ahora te va a tocar ser el mejor esposo. No te vuelvas a acercar a esa mujer. Por favor, deja de humillarme, ¿sí? E intenta disimular. Todo va a estar mucho mejor. César, en cuanto menos preguntas hagas. Es Alejandra Edwards. ¿Ella es cara sucia? Yo también estaba averiguando. Ese rescate fue demasiado conveniente. Por favor, ya. No te metas. Está demasiado involucrado en esto por mi culpa. Ya, ya es un poco tarde como para pedirme que me quede fuera. ¿Y tú crees que no lo sé? ¡La regué! ¡César, la regué! Y ya ni siquiera tengo contactos. No tengo nadie que me ayude. Sí. Sabes que si te queda uno... Francisco Javier del Río, que aparentemente por muy casado que esté, te va a ser fiel hasta la muerte. Hijo, fuimos por una medicina y... ¡Mamita! ¿Qué fuiste? Ay, Las quiero mucho. Necesito un favor. Dime. Tienes que ir a encontrarte con Adriana. ¿Cómo? Sí. Volvió a casa de Ferrer. Yo no me puedo acercar y de ti nadie va a sospechar. Tienes que ir a ver a Adriana y decirle que necesito encontrarme con ella. Lucio, le lanzaron una piedra a César que fácilmente pudo haber golpeado a Noelia. Esto está fuera de control. ¿Y quién crees que haya sido? ¿La misma persona que me anotaste en el papel? No. No fue ella. ¿Quién? Es ese hombre. Me puso sirena en el anónimo. Te lo estoy diciendo. Cada día que pasa, su ira crece. Yo sé, pero ¿qué es? Ah. Es que Adriana no me quiere contar. Tal vez tú me puedes explicar quién está tirando piedras con mensajes anónimos por la ventana de mi casa. Yo creo que ya es momento en que le cuentes a tu marido. No, Rocío. Sí, no. sí, no. sí. Jacinta murió por culpa de esa persona. Estela la mataron también. Si eso ya fuera, no estuviera lleno de periodistas. O sea, que fue el mismo asesino el que la mató a las dos. 
o asesinar. César Ferrer. Por favor, papá, no, no ha querido verme, hablar conmigo, nada. En cambio, quizá a ti sí te dé la cara. Pues eso que dices, o sea, yo no sé, pero lo que me estás pidiendo... Por favor, verdad... solo le... entrégale esto, ¿sí? Solo eso. Perdón, pero en las noticias están hablando de César Ferrer otra vez. Al parecer, algo sucedió en su casa. No tenemos claros los pormenores, pero hubo un tiroteo justo afuera de la casa de César Ferrer. Se hablan de al menos dos o tres disparos. Se dice que pasó un hombre en una moto desde donde apuntó hacia la casa y detonó el arma. Al parecer, hay alguien herido. Los servicios de emergencia ya están en camino. Hay alguien herido. Pues era Adriana. Todo va a estar bien. Vas a salir de esta. Vas a estar bien. Adriana, escúchame muy bien. La vida se ha muy dura contigo. Pero ahora tienes, tienes una nueva oportunidad. Ok, huye. Huye, vete. Trata de ser feliz. Haz lo que siempre has querido hacer. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando eras pequeñita y jugábamos al futuro? <risa> ya, 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 ya. ya no, 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 no. El mío nunca lo pude cambiar. Nunca lo pude cambiar, pero tú sí. Tú puedes tener otro futuro diferente a jugar a las escotidas. Te quiero mucho. No. Te quiero no, mucho. No. Respira. Sí, Todo pasa. Acompáñanos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es familia para mí. Tengo que ir con ella. Sí. Sí. A mí. Sí. Mi vida. A mí nadie me enseñó a dar amor, a amar. Pero yo te quiero a mi manera, por favor, no te olvides de ti. No tienes que ser como yo. No te corresponde ser como yo, al contrario, por favor. 
Sé libre. Trato de ser feliz. Pero... Pero vos sí vuelves. ¿Verdad? piensa que esta balacera puede estar directamente relacionada con el secuestro de Adriana Molina. Así que incrementaron los esfuerzos para dar con el paradero del sospechoso. No, no puede ser, mamá. César y Noel pueden estar en peligro. Esa pareja se las ha buscado, Camila. Esto no le sucede a gente inocente. Sobre la persona herida, aún no tenemos confirmación. Se sabe que toda la familia estaba en la casa en ese momento, más algunas personas que los estaban visitando. No, mamá, lo siento. Lo siento, pero tenemos que hacer una pausa al pacto que hicimos. A ver, ¿tú crees que yo te voy a dejar ir a arriesgar tu vida por esa gente? Adriana Molina y César Ferrer son delincuentes. No tienen nada que ver con ellos dos. Quiero saber cómo está Noelia. Yo sé que esa pobre niña no es culpable de los padres que tuvo, pero yo no me puedo hacer cargo de su vida. En cambio, de la tuya sí. Soy una adulta, mamá. Por eso... Yo sé que lo eres, pero me necesitas si quieres salvar a ese hombre de la cárcel. ¿Qué no te das cuenta que ese ataque solo confirma que esa familia está metida en cosas turbias? ¿Y si alguien muere, mamá? Por favor. Pues entonces no va a ser tu culpa ni la mía. Si quieres que ayude a tu carpintero y a que esa niña no se vaya a un orfanato, no más familia Ferrer. Así de simple. ¿Lo tomas o lo dejas? Se despidió muy raro de mí. Mi abrazo nunca lo hace cuando va a volver. ¿Crees que se fue para siempre? No sé, mi amor, no sé, pero ahorita vete a tu cuarto con la abuela y quédense ahí, ¿ok? No se separen y no salgan. Sí, mi amor, vamos, ven, vamos a dibujar algo. Ya estamos buscando al sospechoso. Tenemos varios elementos peinando la zona. Usted tiene idea por qué... Palazos. Yo no. Pero le pudieron disparar a mi hija. Adriana no puede regresar a esta casa. Tienen que buscarle resguardo policial. Ocúpense de que no le pase nada. Si usted piensa que los balazos iban para ella. Por supuesto, no lo ve. Alguien la quería matar. A ver, ya su, su, su desaparecida. Ya, la encontraron. Muy bien. Ya se dieron cuenta que yo no la maté. Ahora hagan algo útil. Y ocúpense de mantenerla con vida, pero lejos de mi casa. No puedo poner a mi hija en riesgo. Pues Ferrer para la policía, ¿verdad? ¿Y dónde está Adriana? Exacto. ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. Adriana no está aquí. Adriana de nadie. Era tan traviesa cuando eras niña. Yo sabía que esas, esas locas ganas de devorarte la vida me van a meter en problemas. Y mira ahora cómo está. Ya, por favor, por favor. No digas nada, no digas nada. No hables. Tienes que guardar esa energía, tienes que conservarla para, para recuperarla. Y para que sigas bailando. Para que bailes como la diosa que eres y las princesas del diablo. Ya se acabó. No. Ya todo se acabó, Adriana. Sí. Pero no te preocupes. No te preocupes porque hace mucho tiempo que mi vida se había acabado. 
Gracias a esa virgencita que me estás perdiendo allá arriba. Esa loca mala no, no le pegó a tu hija ni a César. Porque ellos... Ellos sí tienen un futuro. Y tú también lo puedes tener. Si te largas lejos. No digas eso. No digas eso, madrina. No, no. Tú también. Tú también tienes una vida por delante. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas? Cuando... Cuando esté instalada ya en, en España, yo voy a mandar a buscar por ti, te lo juro. Vamos a estar juntas. Te vas a librar de tanto viejo verde, feo, baboso. Vas a tener... Vas a tener una vista hermosa frente al mar, te lo prometo. Adrianita. Fuiste lo más parecido a una hija que tuve. Me siento mucho no haberte ayudado más con todo el daño que te hicieron cuando eras niña, pero... Algo logré, ¿no? Ay, mi, mi Adriana de piedra. Hasta lloras. Mira. Gracias a esas lágrimas que te están saliendo. Yo puedo estar tranquila porque ya cumplí mi misión. Cuídate mucho. Tú me salvaste. Ah. Ah, me salvaste. Ah, ah, ah. Tú me salvaste. Eso es verdad. Pero me tienes que seguir salvando. Me tienes que seguir salvando. Tú sabes que es lo único que tengo. Es lo único que tengo en este planeta. No te puedes morir. <risa>